शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत आजही विरोधकांचा गदारोळ कामकाज काही काळ तहकू कर्जमाफी बोंड अळीमुळे झालेलं नुकसान अशा मुद्द्यांवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आज विधानभवनावर जनआक्रोश हल्ला बोल मोर्चा गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रचार आज संपणार गुरुवारी मतदान जाती आणि धार्मिक भेदभावातून होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी समाजानंही सहकारला सहकार्य करावं रामदास आठवले यांचं आवाहन आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट काश्मीरात बर्फवृष्टीनं महामार्ग बंद नमस्कार साडे अकराच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता बातम्या विस्तारानं शेतकऱ्यांच्या मागण्यांच्या मुद्द्यावरून आजही विधानसभेत विरोधकांनी गदारोळ केल्यामुळे सदनाचं कामकाज दहा मिनिटांसाठी स्थगित करण्यात आलं त्यापूर्वी विरोधकांनी आजही विधानभवनाच्या पायऱ्यांवर बसून सरकारच्या निषेधाच्या घोषणा दिल्या शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीनं आज नागपूर विधानभवनावर हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात येणार आहे तब्बल बत्तीस वर्षांनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार या मोर्चाचं नेतृत्व करणार आहेत हा मोर्चा दुपारी साडेबारा वाजता काँग्रेस नगरमधून निघणार आहे काँग्रेस पक्षातर्फे गुलाम नबी आझाद आणि प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली जनआक्रोश मोर्चा निघणार आहे हा मोर्चा दीक्षाभूमीपासून सुरू होणार असून लोकमत चौकात दोन्ही मोर्चे एकत्र होऊन विधानभवनाकडे कूच करतील या संयुक्त मोर्चामध्ये शेतकरी कामगार पक्ष आणि समाजवादी पक्षाचे नेतेही सहभागी होणार आहेत शेतकऱ्यांची कर्जमाफी बोंड अळीमुळे झालेलं नुकसान आणि विषारी कीटकनाशकामुळे यवतमाळ जिल्ह्यात गेलेल्या बळींच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला जाब विचारण्यासाठी हा जनआक्रोश हल्लाबोल मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे यापूर्वी एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली पवार यांच्या नेतृत्वाखाली भव्य मोर्चा निघाला होता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज साबरमती नदीतून सी प्लेननं धरोई धरणापर्यंत प्रवास केला पाण्यावरून आणि जमिनीवरून प्रवास करणाऱ्या विमानसेवेचा प्रारंभ लवकरच व्यावसायिक तत्वावर करण्यात येणार आहे भारतीय वाहतूक क्षेत्रात ही सी प्लेन सेवा हा एक महत्वाचा टप्पा ठरेल असा विश्वास मोदी यांनी व्यक्त केला आहे पंतप्रधान आज सी प्लेन मधून अंबाजीच्या मंदिरात जाऊन दर्शन घेणार आहेत गुजरात विधानसभा निवडणुकीसाठी गेले महिनाभर सुरू असलेला तुफानी प्रचाराचा धुमधडाका आज संपणार आहे भाजपा काँग्रेस आणि पाटीदार आरक्षण समितीच्या दृष्टीनं प्रतिष्ठेच्या ठरलेल्या निवडणुकीत सर्वच पक्षांनी प्रचाराची राळ उडवून दिली दुसऱ्या टप्प्यातल्या प्रचाराची आज सांगता होणार असून मध्य आणि उत्तर गुजरातमधल्या त्र्याण्णव जागांसाठी गुरुवारी मतदान होईल निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात नऊ डिसेंबरला एकोणऐंशी जागांसाठी मतदान झालं काल राज्यात झालेला प्रचार सभा मोदी यांनी काँग्रेसच्या शरसंधान केलं आता गुजरातमध्ये काँग्रेसची सत्ता येणार असून आपलं सरकार सत्ता स्थापनेनंतर दहा दिवसात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर करेल असं राहुल गांधी यांनी म्हटलं आहे सरकारी बँका तसंच वित्तीय संस्थांना मजबूत करण्यासाठी केंद्र सरकार कटिबद्ध असून त्यांना सहाय्य करण्यासाठी दोन लाख एकवीस हजार कोटी रुपयांचं अतिरिक्त भांडवल देण्यात येत आहे अशी माहिती केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी काल नवी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिली ज्या नागरिकांनी बँकांमध्ये आपल्या ठेवी ठेवल्या आहेत त्यांच्या ठेवी सुरक्षित असून तशीच काही परिस्थिती उद्भवली तर त्याची जबाबदारी सरकार घेईल असं त्यांनी स्पष्ट केलं बँकिंग कायद्यासंदर्भात नागरिकांमध्ये संभ्रम निर्माण करणाऱ्यांवर त्यांनी यावेळी टीका केली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी विद्यमान उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांची बिनविरोध निवड झाल्याची अधिकृत घोषणा काल नवी दिल्लीत करण्यात आली पक्षाच्या मध्यवर्ती निवडणूक समितीचे अध्यक्ष एम रामचंद्रन यांनी ही घोषणा केली सोळा डिसेंबरला ते अध्यक्षपदाची सूत्र स्वीकारणार आहेत त्यामुळे सोनिया गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या सलग एकोणीस वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर काँग्रेसला नवा अध्यक्ष मिळणार आहे अध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधी यांचं अभिनंदन करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या आहेत राहुल गांधी यांच्या अध्यक्षपदाच्या निवडीनं लाखो कार्यकर्त्यांच्या इच्छा आकांक्षा पूर्ण झाल्याची प्रतिक्रिया विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी व्यक्त केली आहे सार्वजनिक खाद्यान्न वितरण प्रणालीसाठी कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्याचं आवाहन 
भारतानं जागतिक व्यापार संघटना अर्थात डब्ल्यू टी ओला केलं आहे केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री सुरेश प्रभू यांनी ब्युनोस आयर्स इथल्या जागतिक व्यापार संस्थेच्या अकराव्या मंत्रीस्तरीय संमेलनात काल भारताची भूमिका मांडली जगभरातल्या ऐंशी कोटी जनतेच्या अन्नासाठीचा हा मुद्दा आहे यासाठी नियमाधारित व्यापार प्रणालीची आवश्यकता असून यामुळे संपूर्ण जगाला फायदा होईल असंही प्रभू म्हणाले खाजगी रुग्णालयांवर वचक ठेवण्यासाठी वैद्यकीय आस्थापना कायद्याची अंमलबजावणी कठोरतेनं केली जावी असे निर्देश केंद्र सरकारनं सर्व राज्यांना दिल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे पी नड्डा यांनी दिली या कायद्यात राज्य पातळीवर बदल करण्याची मुभा आहे असंही त्यांनी सांगितलं या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठी सरकारनं सत्तावीस टक्के अधिक निधी उपलब्ध करून दिला आहे राज्य सरकारांनी या निधीचा पुरेपूर वापर करावा असं नड्डा म्हणाले यावेळी सुरक्षित मातृत्व या ऍपचा प्रारंभ नड्डा यांच्या हस्ते झाला भारत सरकारने आदरणीय प्रधानमंत्रीजी नेतृत्व मे स्वयमे बहुत से इनिशिएटिव खुद लिए हैं जैसे इम्युनाइजेशन में वैक्सीनेशन की संख्या भी बढ़ाई है और वैक्सीनेशन का कवरेज भी बढ़ाया है उसी तरीके से प्रधानमंत्री डायलिसिस योजना में लाखों पेशेंट्स को फ्री डायलिसिस की योजना में हम अंतर्गत लाए हैं अमृत योजना में करोड़ों लोगों को करोड़ों का दवाइयों में फायदा मिला है और हम लोगों ने उनको फायदा देने की कोशिश की है जन औषधि के माध्यम से भी दवाइयों की रेट्स को हमने कम करने का प्रयास किया है लेबर रूम्स की भी क्वालिटी होनी चाहिए उस क्वालिटी एश्योरेंस का कार्यक्रम इसके माध्यम से चलेगा और जो हमने टैबलेट लॉन्च किया है उसमें जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड केसेस को कैसे हैंडल करना है इसका रेडी हैंड उनको इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी और वो बेटर तरीके से डिलीवरीज में और बाकी सब चीजों में पार्टिसिपेट कर सकते लव्ह जिहाद या विषयावर आधारित जिवा या चित्रपटाचा मुहूर्त रिपाईचे अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या हस्ते काल मुंबईत झाला लव्ह जिहादच्या नावानं होणारा हिंसाचार सरकार रोखत आहे मात्र जाती आणि धार्मिक भेदभावातून होणारा हिंसाचार समाजानंही रोखायला हवा असं आठवले यांनी शुभेच्छा देताना म्हणाले आंतरजातीय तसंच आंतरधर्मीय विवाह सामाजिक भेदभाव रोखण्यासाठी आवश्यक असल्याचं त्यांनी यावेळी बोलताना सांगितलं संधी देऊन एक प्रेम कथा जी आहे पण या प्रेम कथेला सामाजिक आशय आहे कारण हिंदू आणि मुस्लिम हे दोन समाज जे आहेत या दोन समाजांनी एकत्र राहिलं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये एक सामाजिक न्यायाची भूमिका सामाजिक ऐक्याची भूमिका त्याच्यामध्ये आहे गडचिरोली जिल्ह्यातल्या इटापल्ली तालुक्यात रोपी इथं नक्षलवाद्यांनी काल पहाटे बीएसएनएलचे मोबाईल टॉवर आणि अन्य सामग्री जाळून टाकली या जाळपोळीत टॉवरसह डीटीएच बॅटरी आणि अन्य महत्वाची सामग्री जळून खाक झाली यामुळे बीएसएनएलचं सुमारे पन्नास लाखाचं नुकसान झालं आहे या घटनेमुळे नक्षलवादी पुन्हा एकदा मोठ्या कारवाई करण्याच्या तयारीत असल्याचं दिसत आहे मेळघाटातली कोणतीही विकास कामं अपूर्ण राहणार नाहीत याची दक्षता घेऊन सर्व कामांना प्राधान्य द्यावं असे स्पष्ट निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल नागपुरात दिले विधानभवनातल्या मंत्रिमंडळ सभागृहात झालेल्या अमरावती जिल्हा आढावा बैठकीत त्यांनी हे निर्देश दिले जिल्ह्यातल्या सर्व जलस्रोतांचा एकत्रित विचार करून शास्त्रीय दृष्टीनं आखणी करावी रस्त्यांसाठी वनविभागाची परवानगी प्रक्रिया तातडीनं पूर्ण करावी आवास योजनांच्या कामांना गती द्यावी बेमळा प्रकल्पातल्या पुनर्वसनाच्या कामांकडे विशेष लक्ष द्यावं अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी जिल्ह्यातल्या आरोग्य सेवेचाही आढावा घेतला बैठकीला जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील खासदार रामदास तडस यांच्यासह लोकप्रतिनिधी आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते प्लास्टिक आणि अन्य वस्तूंच्या वापरा आणि फेकून द्या या प्रवृत्तीच्या विरोधात नाशिकच्या मानव उत्थान मंच या संस्थेनं प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे हानी होत चाललेल्या पृथ्वीची विदारक प्रतिकृती नाशिकच्या गोदा घाटावर साकारली आहे विघटन न होणाऱ्या प्लास्टिकमुळे आपणच आपलं घर कशाप्रकारे उद्ध्वस्त करत आहोत हे दाखवण्याचा प्रयत्न या संस्थेनं केला आहे या निमित्तानं पृथ्वीचं आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करण्याचा संदेश देणारी भित्तीपत्रकही गोदावरीच्या तीरावर लावण्यात आली आहेत यावेळी गीत संगीत आणि पथनाट्याच्या माध्यमातून पृथ्वी वाचवा संदेशही देण्यात आला लोकांना सुद्धा कळलं पाहिजे की गोदावरी जी आहे ती आपली नदी आहे याच्यातूनच आपल्याला पाणी मिळणार आहे आणि जोपर्यंत आपली नदी स्वच्छ राहणार नाही तोपर्यंत आपल्या स्वतःची आरोग्याची 
म्हणजे त्याच्यामध्ये सुधारणा होऊ शकणार नाही यामुळे सर्वांनी याची काळजी घेतली पाहिजे आणि प्लास्टिकच्या वापर जोपर्यंत शक्य असेल तितका कमी केला पाहिजे मानवी आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या भारतीय योगसाधनेला केवळ राष्ट्रीय नव्हे तर वैश्विक पातळीवर लोकमान्यता मिळवून देण्यात योगगुरु रामदेव बाबा यांचं योगदान अनन्यसाधारण आहे असे उद्गार राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांनी काल मुंबईत काढले योगगुरु रामदेव बाबा यांना सन दोन मधील सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ती म्हणून सन्मानित करताना ते बोलत होते एक्सचेंज फॉर मीडिया समूहातर्फे दरवर्षी हा पुरस्कार देण्यात येतो बलसाधनेच्या माध्यमातून राष्ट्र बलशाली करण्याची समर्थ रामदास स्वामींची परंपरा रामदेव बाबा पुढे चालवत आहेत असे गौरवोद्गार राव यांनी यावेळी काढले पतंजली उत्पादनांच्या माध्यमातून दैनंदिन गरजेच्या भारतीय वस्तूंना त्यांनी जागतिक बाजारपेठेत मानाचं स्थान मिळवून दिलं आहे असंही ते यावेळी म्हणाले या पुरस्कार सोहळ्याला भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे व्हायकॉम समूहाचे राजनायक यांच्यासह जाहिरात आणि माध्यम क्षेत्रातले अनेक मान्यवर उपस्थित होते सोसाट्याचा वारा आव्हानात्मक चढाई पण मनात जबरदस्त आत्मविश्वास या बळावर अकोटच्या दिव्यांग असलेल्या धीरजनं राज्यातलं कठीण असं लिंगाणा शिखर सर करून नवा विक्रम प्रस्थापित केला आहे तीन हजार शंभर फूट उंचीच हे लिंगाणा शिखर भल्या भल्या गिर्यारोहकांनाही हे शिखर चढणं एक मोठं आव्हानच मात्र अकोटच्या धीरज कळसाईतनं हे आव्हान पूर्ण केलं धीरज एक हात आणि एका पायानं अधू तरीही जिद्दीनं त्यानं चढाईसाठी कठीण असा लिंगाणा सर केला या आधी त्यानं सर्वोच्च असं कळसुबाई शिखरही सर केलं आहे धीरज न हिंदवी परिवारचे या माध्यमात परिवाराच्या माध्यमात पावन खिंड ही पण मोहीम पूर्ण केली आणि त्यानंतर आता शिवराष्ट्र आणि शिखर या संस्थांच्या माध्यमाने त्यांनी लिंगाणा हा शिखर सर केलेला आहे धीरजची कौटुंबिक स्थिती हलाखीची त्यामुळे मुक्त विद्यापीठातून त्यानं बारावी पर्यंतचं शिक्षण कस बस पूर्ण केलं जन्मत हातानं अपंग त्या दोन हजार चौदा साली झालेल्या अपघातात धीरजनं आपला एक पायही गमावला पण नियतीच्या या क्रूर खेळापुढे हार पत्करण्यापेक्षा धीरजनं त्याचा सामना केला आणि तो अजिंक्य ठरला मग कळसुबाई केलं कळसुबाई करून आल्यावर आकोटला आलो आकोटवरून मग मी धनंजय भगतले भेटलो त्यांचा अजिंक्य ऍडव्हेंचर ग्रुप आहे त्यांनी मग मला पन्नाळा पावनखिंडाला पाठवलं पन्नाळा पावनखिंडा करून आल्यावर मी लिंगाणा केला लिंगाण्यात माझा अनुभव छान आला मला चढताना काही असं वाटलं नाही लिंगाण मस्त आहे नॉर्मल फक्त उतरताना थोडा असा हाट जाते पुढील माझं एम आहे की मी एव्हरेस्ट क्लाईम करणार तर माझी काही एवढी हे नाही आहे आणि आमचं कुटुंब एक गरीब फॅमिली आहे जे काय होते ते लोक आपण हेल्प घेऊन पुढे जायची प्रयत्न सुरू आहे एका व्याख्यानातून प्रेरणा घेऊन धीरजनं जगा वेगळं कर्तृत्व दाखवण्याचा निश्चय केला त्यासाठी कृत्रिम जयपुरी पाय बसवून घेतला आणि गिर्यारोहणाचा सराव केला धीरजला आणखीही बरीचशी शिखर खुणावत आहेत त्यासाठी आणि त्याकरता लागणारं आर्थिक पाठबळ त्याला मिळव हीच शुभेच्छा भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झालेले स्वातंत्र्य सैनिक बाबू गेनू सैद यांचा स्मृती दिन पुण्यात जन्मलेले बापू गेनू मुंबईत गिरणीत कामाला होते मात्र त्यांच्या मनात सतत स्वातंत्र्याचा धास होता वडाळा इथं झालेल्या सत्याग्रहात सहभागी झाल्यावरून त्यांना सक्तमजूरची शिक्षा झाली होती एकोणीसशे तीस साली ब्रिटिश मालावरच्या बहिष्काराच्या चळवळीत मुंबईत माल वाहून नेणाऱ्या ब्रिटिशांच्या ट्रकला रोखण्यासाठी ते रस्त्यावर पडून राहिले त्यांच्या अंगावरून ट्रक गेल्यानं बाबू गेनूंना हौतात मिळालं उत्तर भारत कडाक्याच्या थंडीनं गारठला आहे येत्या चोवीस तासात जम्मू काश्मीर तसंच हिमाचल प्रदेशच्या काही भागात जोरदार वृष्टी तर काही ठिकाणी हिमवर्षा होईल असा अंदाज भारतीय हवामान विभागानं वर्तवला आहे अतिथंडी दाट धुकं आणि शून्य दृश्यमानता यामुळे श्रीनगर ते लेह हा महामार्ग बंद करण्यात आला आहे ठळक बातम्या पुन्हा एकदा शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत आजही विरोधकांचा गदारोळ कामकाज काही काळ तहकू कर्जमाफी बोंड अळीमुळे झालेलं नुकसान अशा मुद्द्यांवरून काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा आज विधानभवनावर जनआक्रोश हल्ला बोल मोर्चा गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्याचा प्रचार आज संपणार गुरुवारी मतदान जाती आणि धार्मिक भेदभावातून होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी समाजानंही सहकारला सहकार्य करावं रामदास आठवले यांचं आवाहन आणि उत्तर भारतात थंडीची लाट काश्मीरात बर्फवृष्टीनं महामार्ग बंद याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी अडीच वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार